你来干什么？啊，是这样，姑娘，这不是过年了吗？我给你们家送点东西过来了。不要不要不要！我爸虽然不是你撞死的，但是我跟我妈都不想见着你，赶紧走吧。不是你走吧。你看看到底能不能用？我们都不需要，我跟我妈都不想见着你。不是姑娘，你见，你要能用那你留下，不能用你就送给邻居。你用什么招式？谁呀？妈妈妈，没事没事。大嫂，是我。妈，这个帮凶没事。不是，你这个帮凶。我是来看您的，大嫂。等着，不是，快走快走！你给我站着，走开！妈妈，妈，你去追他去啊！你追他去啊！追他去啊！你快去追他呀！你也是个帮凶啊你！怎么对得起你？小斌，快走走走，快回家！作孽呀、啊你的手受伤了，需要赶紧处理。先过去打针去。你回答我问题。你为什么不经过我同意就跟着我回家？窥探别人隐私很好玩是吗？还是你觉得你帮过我，你就可以随便进入我的生活？这可不是之前的所谓的朋友，还是老乡能解释得清楚的吧？让你觉得不舒服，我很抱歉，但我有我自己的原因。那你现在先跟我去打针，我才能告诉你。不去。现在可以说了吧？我起初对你帮助，真的只是因为对你的赏识。但有一天，我在咖啡厅外，无意当中看见你在帮助一对正在乞讨的乞丐。饿了吧？吃饱饱。爷爷，给孩子买点热乎的。啊，谢谢。谢谢姐姐，姐姐，不谢不谢。那个瞬间让我想起了我的妹妹，她小的时候跟你一样，心地善良。就算兜里没有多少零用钱，也愿意去帮助那些需要帮助的人。你还有妹妹啊？她是不是跟你爸妈一起住在国外？她在我十三岁的时候。
就去世了。谁也不知道，他那么小的年纪，就会有先天性的心脏病。对不起啊，我不知道。没关系，你知道吗？有的时候我看到你，我就会想到，如果他还活着的话，应该跟你差不多大。到底会是什么样子的？而且你们两个人身上有一个点都很像，哪一点？都很倔。那么小的孩子，你怎么看出他倔、啊？他为了要去自己想去的小学，好几天不吃饭，跟父母扛着。这一点是挺像的。我上课出去玩了，真就不打了吧？我手机没拿着，我怕我妈一会儿再找不着我，着急了。我得先回去。不行，这个真必须要打。老李，你看着他，我去缴费。哎，那那你穿你衣服。严小姐。既然程总吩咐了，那就坐这儿休息会儿吧。我跟程总也快三年了，还从来没见他对一个人这么上心过。看来，在他心里，是把你当成他的亲妹妹看待了。你别看程总平时在公司很强悍的样子，其实说实话，他很多时候晚上都睡不好觉，应该是想他的妹妹了。刚才程总是有些激动，你别放在心里啊。热的，暖暖身子。谢谢啊。你先回去吧，我在这儿再待一会儿，我就自己回去了。我父母啊，本来说要回国陪我过年的，但我刚才接了个电话，他们今天可能回不来了，所以我也没有什么事情。程总，附近只有这一家馆子开着，我买了点饺子。辛苦了，别这么说，应该的。那我在车里等你们。好。来，吃点早饭。哎，文珍，你等一下，等一下，等一下，小，两盘饺子，你几乎都让你一个人吃了，你肚子能受得了？你晚上睡觉你没不舒服，你别吃了啊！受不了，真是。你，好，你加。我就看看这个到底。你你慢点，你吃点核桃补补脑多好，你别硌着牙啊！你看真吃了，有吗？加油。盘子没有。两盘子了，就要吃那个那个性硬币。来。
你这还有一盘子，接着。这你吃吧，这盘子都是你的，我们不吃。你肯定是我爸，因为这房子要压窗窗户。没有没有，你看你不用，你随便，你看你随便就夹出一个就，王春林，有。眼呢？还眼呢？吃这个，你吃这个。女孩不是不是，跟妈妈不知道，我都不知道。你看我说随便夹一个就，你没想到你说这个硬币就让我吃了，你看。哎呦！不要别生气啊！你看女儿，哎呦喂！不是故意的。爸爸运气好，你也这。来来来，那什么，来来来，端起端起来来。小小，嗯，这个爸爸跟妈妈决定把这个幸运硬币啊，送给你。因为什么呢？因为今年你就要高考了，希望这枚幸运硬币啊能给你带来好运，你拿着它考出好成绩，怎么样？我的了，耶、啊！我的了，我的了，我的了，我的了，好，好你来吧，你爸爸的运气。来吧，来吧，就是过年啊，然后咱女儿有了这个幸运硬币，这个今年的高考一定成功，必须的，过、啊、年好，过年好。严小姐，我们到了。不管你跟你妈之间有什么样的误会，好好说。怎么了？还有什么事儿吗？我能再给你借点钱吗？因为我回去也需要买票，我也不想跟我妈那儿去拿，我也不想让我男朋友担心。你需要多少？上次的四百，我这次给你借六百吧，凑个整数，下次一起还给你。老李，那、no、回头还你。上海见。上海见。走吧，老李。张总，我们还要不要再等一下？不用了，走吧吃饭了吗？吃了一点。买勺子吗？我自己来吧。嗯。喂你尝，喂你尝。我来我知道，这些年你一直对我有意见。嗯，我哪敢对你有意见呀？你一个光荣的大学生，每个月按时给我寄钱，我哪有意见吗？你最近那药吃了吗？没病，吃什么药？那多是些调节情绪的药
医生也说你这是躁郁症。发了走了之后，你这情绪反复无常的，心病也是病。你有完没完？啊？有完没完？总是跟我提你爸，提你爸。我告诉你，能治好我心病最好的药，就是把撞死你爸那个人给我找着。刚才郑建国来了，你不说让他一起去抓人，你都把他放了，你什么意思啊？你凭着良心问问，你问问你这些年都做了些什么？要不是你，你爸能死吗？你够了没？没够。你一年回不了一回，你回来就冲我发火，你别回来呀！你以为我不想回家呀？那你为什么不回？那我不该打工啊！我不打工谁赚钱养你？我不羡慕那些天天能回家的同学。有回家就是吵，还有别的可以干的吗？那你就走，走得远远的，别回来，永远都不要回来。你不回来，我省心了，我不用那么操心，不用那么着急，我有牌打就行，我也不用你养。你打牌，天天就知道打牌，打牌能减轻你内心的痛苦吗？能。啊，你怪我，但是我请你不要再继续逃避现实，你不要再继续伤害你自己，行不行？上次你欠的钱我替你还清了，你以后你要打牌，你再输钱我就不管你，我真不要玩没玩。好，我说到做到。你在哪儿呢？手机怎么关机？小小，你没事吧？看到消息回复我一下，我很担心你。我已经安全到家了。小陈，过年好。今天的菜有点咸啊！啊，是吗？咸啊！爸，我接个电话。没事啊，我手机没电了，刚充上。你知不知道我联系不上你，多担心啊！<笑>对不起啊，下次不会了。还有下次啊？你下次就换我等你呗，你别接我电话。你是在惩罚你自己，还在惩罚我？<笑>你吃过了吗？吃了，你呢？我也吃过了，他们还在吃呢。哎，你猜猜我今天吃了什么？烤鱼，还有茅台，十五年的花雕，我天哪，美滋滋的！你们家怎么天天吃鱼啊？我可能我们家人都属猫吧。啊，我的天哪！我弟刚学的小提琴，我妹在那儿表演节目，我要疯了。真好。好，哎，你自己听听。哎呦我的妈呀！哎，你今天都干嘛了？怎么不说话了？我看书呢。看书？大过年的，你看了一天书啊？嗯。看什么书啊？看的金融中的分析与标度。你好，陈同学
你要不要这么夸张啊？沈侯同学，我现在可以跟你聊聊金融分析的心得和体会。那在聊这个问题之前呢，我想跟杨晓春同学聊一下，你有没有想我这个问题？想了。这么巧啊？我也想了。哎，那什么声音啊？烟花呀。我想看。那给你拍一张啊，记得了。好看，真好看。我哥，我我现在跟我妈去美国，我们只能开学见了。哦，你去吧，我等你回来。谁在这腻腻歪歪打电话呢？长辈们都等着你吃饭呢，弟弟妹妹也等着你发红包啊！快点来了，嗯，来了，马上来。孩子，哎，我不跟你说了，我妈叫我。喂，喂 ，Love you， 挂了，拜拜。哎呀，小猴渣。回来挺早呀，啊。嗯，小陈，哎，你怎么也回来这么早啊？现在既没有招聘会，离开学还有一个星期呢。你是不知道我现在就业压力有多大。我是宁可早点回来呀，也不想在家面对我爸我妈的压力和那些七大姑八大姨的追问，烦都烦死。有人关心总比没人关心好呀，什么？没事儿。哎，考研结果出来了，你怎么样？考过了。考过了，恭喜你啊！谢谢。就好了，一个拿的 offer， 一个考上研究生，人家欠你是白富美，就更不用说了。只有我前途渺茫，什么都没有。我不管，你们得安慰我受伤的心灵。那，那我请你们吃饭吧。吃东西庆祝有什么意思呀？咱们去酒吧。酒吧？嗯。那去蓝月。别老蓝月了，咱换个地儿。哎，顺便把倩倩也叫上。那我给她打电话吧。别，倩倩，我负责通知到。哎呀，快跳起来，跳起来！倩倩，倩倩。来吧，李雪，抱起来啊！哎，第一次来吧，别碰我，别碰我，干嘛呀你这是？干嘛？走开！推谁呢你？哎哎，推谁呢你？
死。哎，这东西好使。你怎么舍不得早点拿出来呀、啊？那你们讲这事儿吧。哎，你们还没给钱呢。哦、啊，不好意思啊，叔伯。今天没带钱吧？没关系。哟，我这刚才一下把屁股摔了，腰好疼啊。没事吧？没事，都够惨。哎，你手手也滑了。<笑>你还笑我？你看你，你被谁给打了一下？嘴不疼是吧？别笑了，再笑嘴脸坏了。谁呀、啊？这么晚给你 ？MJ 的邮件，我也收到了。你也收到 MJ 的邮件了？首先祝贺你通过 MG 的资料审核，很荣幸的通知你于本周一在 MG 上海分部面试。严、yeah. 小陈，我这回对你心服口服了啊！<笑>小陈，嗯，你知道我为了 MG 努力了很久，那我们各凭本事，一起加油！必须的，一起加油！来来，耶、yeah. ！你也在的时候啊？那我我等你呢。哎，你你你也喜欢吃糖啊？不，沈猴喜欢吃吗？谁说的？猴子从小就不爱吃糖。那他为什么老给我送糖？他可能觉得你过得太苦。不是，我不是那意思。他可能觉得女孩都喜欢吃甜食啊。你要论起追姑娘，沈猴不如我。但是我告诉你啊，这个时候技巧吧，没有情谊重要。他为了你连纽约都不去了，这点他比我像个轻生。他不是刚从美国回来吗？哎呀，你不知道，他之所以这次能跟他妈去美国旅游，就是为了说服他妈，不让他去美国留学，他想留下来陪你。是不是他感到？之前我还没看出来，我们这沈大少爷还是个情种。不过前段时间他因为你的事儿闹得心神不宁呢，宏观经济学没考过。老师说的还有最后一次机会，毕业前不考，要是再考不过，就真的拿不到毕业证。这为了你，国也不出了，毕业证也拿不到了，这事儿就真闹大。我我我没别的意思啊，你成绩不是好，你没事帮他复习复习啊。呃，还有。之前食堂那个事儿，跟你道个歉。都过去了，反正我也拿可乐泼了你车头了。嘿，我，你还有事儿啊？哎哎，你们宿舍是不是有个叫魏彤的呀？小乔，想不想我？过来抱一个，快点！呀，哎。呀呀嘿、hey, ，我说你俩欺负我没有女朋友是吧？啊，赶紧走，别在这给我喂喂喂喂我狗粮，快走走走走走。哎，对了，帮我把行李拿回去啊。你俩不走是吧？啊，行，我走。嗯、真讨厌。看不看我？行。送你的，送我的，嗯，打看看，从哪儿买的？做工这么粗糙，我自己雕的。
你自己雕的，你怎么雕个这个？好可爱。我爸爸是个木匠，经常给我做玩具，这个是他手把手教我雕的。你属猴，所以你爸教你雕了个这个。小的时候还有好多呢，但是都不知道要珍惜，现在找不到了。小的时候总是丢三落四的，嗨，没事儿，等以后空了，让你爸再教你雕几个。我爸，我爸已经不在了。对不起，我。我不是啊，不，没事儿，已经过去四年了。嗯、所以把它送给你，你就收下吧。可是，小小，这是你爸留给你的纪念，这对于我来说太贵重了。贵重的东西，难道不是应该送给心中最珍贵、最重要的人吗？而且你是猴子呀，他送给你正合适。哎，我以后叫你小猴子吧。笑笑，这个是我这辈子收到最好的礼物，我一定会好好珍藏的。赵玉环跟你说的吧，我我肯定复习了，你别担心了。你要是这次再补考不过，你知不知道你有可能拿不到毕业证书？嗯，我保证考过，不让你丢人，好吧？好。小小，嗯，我想你了。大概就这些问题。好的，好好表现，谢谢师哥，别的人，放心吧，师哥，我一定努力，加油。嗯。一号阿一凡，二号朱坤勇，三号陈聪，四号林和云。五号吴倩倩，六号严小晨。哎，倩倩，你怎么样啊？还行吧，你呢？我刚刚都紧张死了，在那儿等的。我也是，而且里面那么多人，看得我特别的不敢动了。等结果吧，咱。回学校吗？我先不回去，我得去找个朋友。嗯，那我先回去了。哎，好好好。拜拜，慢点啊！好。喂，沈浩。感觉怎么样？哎呀，我不知道，反正我已经尽力了。最后结果怎么样，就听天由命吧。我就知道，在我心里啊，只要你想做的事情，就肯定不会失败。我去接你啊！别别别，我要去找一下程志远。怎么又是他呀？我上次跟他借的钱还没还人家呢
。那你怎么不问我接啊？我那会儿不是给你打了电话吗？你没接呀、啊？那是去的时候，那回来的呢？不是想着回来也得还他，我就都一起接了。你说的好像很有道理，我尽无言以对了。要不我,我跟你一起去？不用不用不用，你安心复习吧。我都复习完了，要不这样，你一会儿给我发个定位，我骑车去接你，这样总行吧？嗯，那也行。挂了。好，拜拜。喂，陈先生你好，你现在在公司吗？我不在，我正在回家的路上。怎么了？我要把上次跟你借的钱还给你。你直接转给我不就好了吗？这点钱还要麻烦你跑一趟，当面还。啊，因为你帮了我很大的一个忙，解决了我的燃眉之急，所以我觉得还是当面还给你比较郑重一些。好吧。那我就把我家地址发给你。好，那我一会儿就过去。哎，再见。哎，你说，这种课程对于我来说学了有什么用啊？你们的书都是崭新的，你现在看也来不及了。你要是没什么好点子的话，你就闭嘴吧。点子吧。也不是没有，我反正。你倒是说呀，你跟我还卖什么关子？我这不叫卖关子，就是我这个点子吧，顶多算个下下策。哎，我说你什么时候想过上上策？说吧，没事儿，反正我答应过小小，我要跟他一块比。那你先叫声哥。叫是吧？等一下，大点声！嗯，大点声！哥，哎，好嘞，往我身上了。啊，小姐，业主没在家，您没提前约时间吗？我刚给他打了电话，但是他可能还在回来路上吧。哦，啊，不好意思啊，没关系。喂，你好，请问是严小晨吗？对，我是，我是 MG 中华区上海分公司人事部的刘梅。啊，你好，你好，很高兴通知你通过了我们公司的实习面试，请你下周一早上九点到公司的人事部进行报道，欢迎你加入 MG 大家庭。啊，哦，好的，好的，好的，好的，谢谢啊，谢谢你。谁打电话呢？那么开心！啊，我通过面试了，真的，太好了！小小小小，此时此刻，我觉得我们应该庆祝一下。走，上车。等等，我钱和水果还没给程志远呢。那你直接放门卫不就完了？不行，我刚那会儿给他打电话，他说他在回来路上了，我再问问他到哪儿了吧，好吧？行。喂。我现在在你家小区门口。我现在这边有点堵，也不知道堵到什么时候。你的好意我先领了，要不这样吧，你就把钱放在门卫那儿就可以了，我会去拿的。你就不用在外面等我了。哦，那也行。那谢谢你啦。哎，好，再见。怎么说？把东西给门卫，你等我一下啊。好。您好，我刚才给程先生打了电话，他马上就会回来，就麻烦您帮我把这个红包还有水果转交给他。啊，没问题。好，谢谢您啊。快快快快快，上车